ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மிஸ்லீனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ல சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் டூ கேட்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் அட் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் அ லைப்ரரி ஸோ ஒரு லைப்ரரியோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து ரெண்டு கேட் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க டு ஓப்பன் த கேட்ஸ் ஈஸிலி எ வீல் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வால் டு விச் த கேட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அதாவது இப்போ வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டில் இந்த கேட்டோட எண்டிங்கில் இங்கே கீழே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த வாலில் இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த வீல் வந்து இது அப்படி வந்து ஈஸியாக அதை திறக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் ஒன் ஆஃப் த கேட் இஸ் ஓப்பன் டு நைன்டி டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த கேட்டை வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஓப்பன் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை த வீல் ஸோ இந்த கேட்டை வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு மூவ் பண்ணும் போது இந்த வீல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை அப்படியே திறக்கும் போது இந்த மாதிரி அதை மூவ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது திறந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஸோ இது மூவ் ஆகி இந்த வீல் வந்து மூவ் ஆகிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஸ்பேஸ் அப்படின்னா இது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு குவாட்ரண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு குவாட்ரண்ட் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொன்னதுனால அது வந்து ஒரு குவாட்ரண்ட் நமக்கு தெரியுது அதே போல் இந்த சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வீலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் த செக்டார் ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த கேட்டில் இருந்து அந்த வாலில் இருந்து அந்த வீல் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த செக்டார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீல் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கிவன் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரேடியஸோட வேல்யூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபீட்னு கொடுத்துருக்காங்க டீட்டா டிகிரி ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீல் மூவ் ஆன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ டீட்டா டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்டு ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஆங்கிள் இன்டு டூ பை ஆர் போட்டுக்கலாம் ஆர் இது குவாட்ரண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறதுனால ஆர் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு டூ பை ஆர்னு போட்டாலும் நமக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஸோ இது லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூனிட்ஸ் இப்போ ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆன்சரும் ஃபீட்டில் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ இதில் நீங்கள் எந்த ஃபார்ம்லனாலும் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் டீட்டா டிகிரி எடுத்தோம்னா நைன்டி டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு போட்டாலும் நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் தான் கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாகவே எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்டு டூ இன்டு பைக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வேல்யூ எடுத்துக்க சொன்னாங்க இல்லையா ரேடியஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ இப்போ இந்த டூவையும் இந்த சிக்ஸையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ தான் நம்மளோட ரெக்வர்ட் ஆன்சர் எல் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது டெசிமல் வேல்யூவில் இருக்குது ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இப்போ வந்து நம்ம டெசிமல் நம்பர் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் விட்டுட்டு நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட்டை இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபீட் ஸோ அந்த
அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து ரேஷியோ மெத்தட்லேயும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்புறம் யூனிட்டரி மெத்தட்லேயும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிடறேன் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன் மினிட்ஸில் அவன் பண்ண சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் த்ரீ மினிட்ஸில் அவன் கொடுத்த அவன் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸும் வந்து ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே ஸ்பீட் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் வந்து ரேஷியோ படி பார்க்கும்போது அது ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் த்ரீ மினிட்ஸை வந்து சி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவர்ட் இன் நைன் மினிட்ஸில் வந்து சி கவர்டை வந்து நம்ம சி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ மினிட்ஸில் அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ இது ரேஷியோ படி பார்க்கும்போது சி ஒன் இஸ் டு த்ரீ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டு டைம் டேக்கன் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் நைன் மினிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இஸ் டு டைம் டேக்கன் ஸோ த்ரீ மினிட்ஸில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நைன் மினிட்ஸில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ப்ரொபோஷனல் ரேஷியோவாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தட் படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ சி ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி டூ பை நைன் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் ஸோ சி ஒன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ மினிட்ஸில் அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ சி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு சி டூ பை நைன் ஸோ இப்போ இந்த சி டூ வந்து என்ன அப்படின்னா நைன் மினிட்ஸில் அவன் கவர் பண்ணியிருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா தான் அவன் கவர் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு டூ பை ஆர் பை நைன் இப்போ இந்த நைன் மினிட்ஸில் அவன் கவர் பண்ண அந்த சர்க்குலர் ஏ டிஸ்டன்ஸோட ரேடியஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு டூ இன்டு பைக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேடியஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பை நைன் ஸோ டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஆறுக்கு பதிலாக நான் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிருக்கேன் இந்த நைன் அப்படி இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் த்ரீ மினிட்ஸ் கிடச்சிடும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்போ த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ 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 சார் நைன் இப்போ இது ரெண்டையும் த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின் அப்புறம் இந்த ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டூ இன்டு ஃபிஃப்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணணும் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் த்ரீ மினிட்ஸ் So the distance covered in 3 minutes is equal to 314 meter. Okay, now we have another method. So R is 150 meter. First, the distance covered in 9 minutes is equal to 9 minutes. Uh, first, the distance covered in 9 minutes is equal to 9 minutes. So, that is the circular track that you travel. So, that is the circumference of the circle. So, 2 pi R units. So that is equal to 2 into pi ke badala 3.14 into r ke badala 150 meter pota chhi. Ipo idha vachhi nama vandhu first 1 minute ke kandu pidu chittu distance covered in 1 minute kandu pidu chittu adhu kapra nama distance covered in 3 minutes kandu pidu chittu. Ipo idha simplify panna venda. Last time nama 3 minutes kuriya distance thaa nama kandu pidu kinu pidu kandu pidu kandu pidu kandu pidu kandu pidu kandu ஸோ இப்போ நைன் மினிட்ஸுக்கு கவர் ஆன டிஸ்டன்ஸ் வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா நம்ம நைனால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அதிகமான ஒரு இதுக்கு வேல்யூ இருக்கும்போது நம்ம அதை ஒரு இதுக்குரிய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இந்த வேல்யூவை நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் மினிட்டுக்குரிய வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை நைன் ஓகே இப்போ இது வந்து நம்ம திருப்பி ஒன் மினிட்டுக்கு கிடச்ச
இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து த்ரீ டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் இந்த ஜீரோ ஸோ இப்போ திரும்பவும் அதே ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஃபிஃப்டீன் இன்ட் டூ இஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணோம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தட் சால் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் த்ரீ மீ த்ரீ மினிட்ஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் மீட்டர் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் த்ரீ மினிட்ஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தட் சால் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ஹவுஸ் ட்ராயிங் கிவன் இன் த ஃபிகர் ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ட்ராயிங்கோட ஏரியா என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தனித்தனியாக ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா ரெக்டாங்கிளோட ஏரியானா நம்ம தனித்தனியாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒரு எல்லா ஷேட்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆகியிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம இதோட ஏரியா ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ஷேட்ஸையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஷேப்பாக செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து இங்கே இருக்கிற ரெக்டாங்கிளை செகண்ட் ஷேப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கிற இதை பேரலோகிராம தேர்டாக தேர்ட் ஷேப்பாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற ட்ரையாங்கலை நம்மளோட ஃபோர்த்து ஷேப்பாக செப்பரேட் பண்ணி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சி ஏரியா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு இந்த ஹவுஸ் ட்ராயிங்கோட ஏரியா ஃபுல்லாக கிடச்சிடும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஒரு சைடோட வேல்யூ தெரிஞ்சாலே அதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா பிகாஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து சைட் இன் டு சைட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபார் த ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன் டு சைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்தெந்த வேல்யூஸ் வேணும்னா லென்த் அண்ட் பிரெத் வேணும் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் லென்த் இன் டு பிரெத் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த பிரெத் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இந்த ஸ்கொயரோட இன்னொரு சைடு இல்லையா ஸ்கொயருக்கு வந்து எல்லா சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்க்கும்போது அதோட லென்த் எயிட் சென்டிமீட்டர்னா அதோட பிரெத் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதை வச்சு இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபார் த ரெக்டாங்கிள் செகண்ட் ஷேப் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் லென்த் இன் டு பிரெத் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் வந்து எயிட் இன்டு பிரெத் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து வந்து நமக்கு பேரலோகிராமுக்கு வேல்யூஸ் வேணும் இல்லையா ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ பேரலோகிராமோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய ஃபார்முலா வந்து லென்த் இன் டு பிரெத் தான் அதாவது இதோட லென்த் வந்து எப்படின்னா இந்த இடம் ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடு ஸோ இது எயிட் சென்டிமீட்டர்னா இந்த இடமும் எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இப்போ இதோட லென்த் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தென் இதோட ஹைட் பிரெத் பேஸ் இன்டு ஹைட் தானே பேரலோகிராமோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இந்த பேரலோகிராமோட பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருச்சு இது ரெக்டாங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடுங்கிறதுனால இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஹைட் வேணும் இல்லையா ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியணும் பேஸ் இன் டு ஹைட் அப்படிங்கிறதுனால இதுதான் ஹைட் இங்கேருந்து இந்த வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த ஹைட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து டோட்டலாக வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டோட்டல் சென்டி டென் சென்டிமீட்டரில் இந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை சப்ராக் பண்ணுறது தான் இந்த ரிமைனிங் வேல்யூ ஸோ சி டென் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பேலலோகிராமோட ஹைட் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பேஸ் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இதை வச்சு நம்ம ஏரியா ஆஃப் த பேலலோகிராம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் So for the parallelogram shape number 3, base B is equal to 8 cm.
ஸ்கொயருக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல்னால இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இந்த இடமும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இப்போ நமக்கு ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் கிடச்சிருச்சு அதே போல் ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் வேணும் இல்லையா ஸோ ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டுன்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்பேஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இதுவும் வந்து நமக்கு சேம் தான் இந்த டோட்டல் டென்னில் இருந்து இந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதோட இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டும் நமக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் ஸோ ட்ரையாங்கிளோட பேஸும் கிடச்சாச்சு ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டும் கிடச்சாச்சு ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா வந்து ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபார் த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நம்பர் ஃபோர் பேஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சது ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ பேஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹைட்டோட வேல்யூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டூ டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த நாலு ஷேப்போட ஏரியாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஏரியா ஆஃப் த ஹவுஸ் ட்ராயிங் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ஹவுஸ் ட்ராயிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஷேப் ஒன் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த பேலலோகிராம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ நாலு ஷேப்போட ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் டுவெல் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது செவன்ட்டி எயிட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஏரியா இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் டிரா த டாப் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைட் வியூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சாலிட் ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைட் வியூ மூணையுமே நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இதை போல் ரெண்டு ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேப்போட டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் சைட் வியூ எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேப்பில் டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது மேலேருந்து பார்க்குறோம் அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம மேலேருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த மூணு இதில் இருக்கிற டாப் மட்டும் தெரியும் ஸோ ஸ்லீப்பிங் லைனில் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டாப் வியூவாக இருக்கும் அடுத்து ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்டில் இருந்து இந்த ஷேப்பை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுனில் இருக்கிற டீ ஷேப் மாதிரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுதான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட் வியூ சைட் வியூ அப்படின்னு சொல்லும் இந்த சைடில் இருக்கிறது நம்ம சைடில் நின்று இந்த ஷேப்பை பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் சைட் வியூ ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டாண்டிங் லைனில் நமக்கு தெரியும் அது ஒன் டூ அப்புறம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த இது தெரியும் ஸோ டாப் வியூ வந்து ஸ்லீப்பிங் லைனில் த்ரீ ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து அப்சைட் டவுனில் இருக்கிற டீ ஷேப் மாதிரி சைட் வியூ வந்து ஸ்டாண்டிங் லைனில் த்ரீ ஸோ அதை தான் இப்போ வரைய போகிறோம் ஸோ டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்லீப்பிங் லைனில் அந்த த்ரீயும் தெரியும் இல்லையா அதை வரைஞ்சாச்சு அடுத்து ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து அப்சைட் டவுனில் டீயை வந்து தலைகீழாக போட்ட மாதிரி கீழே த்ரீ லைன் த்ரீ பாக்ஸஸ் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைனில் ஒரு த்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சாச்சு சைட் வியூ வந்து சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஸ்டாண்டிங் லைனில் த்ரீ பாக்ஸஸ் தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்த ஷேப் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஷேப்போட டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு மட்டும் இந்த மேலே டாப்பில் தெரிகிற ரெண்டு மட்டும் நமக்கு தெரியும் அடுத்து ஃப்ரண்ட் வியூன்னு சொல்லும்போது எல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீயும் இந்த ஒன்னும் சேர்ந்து ஃப்ரண்ட் வியூவாக தெரியும் சைட் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு அப்புறம் இந்த ஒன்று ஸோ ஸ்டாண்டிங் லைனில் த்ரீ இது தெரியும் ஸோ இது மூணையும் நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஷேப்போட டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பாக்ஸஸ் வந்து ஸ்லீப்பிங் லைனில் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வரைஞ்சாச்சு ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து எல் ஷேப்பில் நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ அதே போல் த்ரீ வரைஞ்சிட்டு இந்த பக்கம் ஒன்று வரைஞ்சாச்சு அடுத்து சைட் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது சைடில் வந்து அந்த த்ரீ ஸ்கொயர்ஸும் தெரிஞ்சது ஸோ அதை வந்து ஸ்டாண்டிங் லைனில் வரைஞ்சாச்சு தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன